മുഴുനീളൻ ചിത്രം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതൊക്കെ ട്രയൽ റണ്ണിംഗ് ആണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ അതായത് അത്ഭുതം തോന്നി വധരയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശിവകുമാറും ശിവകുമാറിന്റെ മകളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വീഡിയോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തൊന്നോ വയസ്സായിട്ടുള്ള മകളുടെ അലമാരിക്കകത്ത് എത്രയോ കോടി രൂപ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരാളുടെ പേരിൽ പിന്നെ ബാക്കി കുറെ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ അതൊന്നും പറയണില്ല പത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ശിവകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കർണാടകയിലുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരെ അടിമുടി മമതാ ബാനർജിയെ പോലെ തുള്ളാൻ തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയൊക്കെ കൊന്നു കൊല വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം അക്കൗണ്ടുകളും ഇത്രയും അധികം കള്ളപ്പണവും ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താണോ ഇവരും ഉണ്ടാത്തത് ശനിദേശ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദശയാ പെട്ടെന്നൊന്നും തീരില്ല ലാലു പ്രസാദ് യാഗദവും ജയിലിൽ കിടക്കാണ് സുഖവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ രണ്ടുപേരെ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു ഏതൊക്കെയോ കുറ്റം ജയിച്ചിട്ട് കാരണം ഇയാളുടെ സംരക്ഷകരായിട്ട് ജയിലിൽ ആൾക്കാർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗതികേട് നോക്കണം അവരൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു അപ്പൊ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് കോടതിക്കകത്ത് സെർവന്റുകളില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി നടത്തേണ്ട കല്യാണത്തിലെ ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറി അവിടെയുള്ള സദ്യയൊക്കെ അവർ തിന്നിട്ട് പോയി കല്യാണം പോലും നടന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ല ഇന്നലെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കുകയല്ല ഇത് സന്തോഷിക്കാനുള്ളതല്ല ഗതികേട് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൾ കണ്ണീരോടുകൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മാളിക മുകളിൽ ഏറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ രണ്ട് നാലോ ദിനം കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ പകൽവാണ് പെരുമാളിൻ രാജ്യഭാരം വെറും പതിനഞ്ച് നാഴിക മാത്രം ചിദംബരം കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങണ്ട അപ്പൊ ഇനിയും കിടക്കണ നിലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തയ്ക്കാൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലല്ല പറഞ്ഞു കോടതി ഇതൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് വേദനയോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യനെ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് പ്രതികരിക്കുന്നു അതിൽ സാഡിസ്റ്റിനെ പോലെ സന്തോഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഇതൊക്കെ അവനവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവനവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജയിലില് അവനവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇൻട്രോഗേഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അവനവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നൊരാവശ്യം ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാണുന്നില്ലേ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഒരുവനെ കൊന്നവൻ ഒരുവനെ പോലീസ് പിടിച്ചു മറ്റ് രണ്ടുപേര് കീഴടങ്ങി കാരണം പുറകിൽ വരുന്നത് എൻ ഐ എ ആണ് പട്ടിയെ പാലക്കാട് കൊന്നതും പുനലൂർ കൊന്നതും മലപ്പുറത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് അടിച്ചു കൊന്നതും പിന്നെ അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നതും മറ്റു പലരെയും കൊന്നതും ഇപ്പോഴും കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരേ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇല്ലേ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇനി വോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു യുവാക്കളുടെ വോട്ട് എസ് എഫ് ഐയിലൂടെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയിലൂടെയും സി പി എമ്മിലൂടെയും കിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നവനെ പിടിക്കുക എത്ര കാലം പറ്റുമോ അത്രയും അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെയധികം പകല് സഖാപ്പികള് രാത്രി സുഡാപ്പികള് കറക്റ്റായിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏതായാലും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു അതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി തേച്ചു മാറ്റാൻ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തവൻ ആ സ്പോട്ടിൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ട്രയൽ റണ്ണിംഗ് ആണ് ഇനി ഈ മാസം മധ്യത്തോടു കൂടി അടുത്ത മാസം മധ്യത്തോടു കൂടി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുമ്പോ കുറെ കള്ളത്തരങ്ങളും നുണയായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കല്ലേ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ ഏതായാലും നൂറ് ശതമാനവും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ട്രയൽ റണ്ണ് മാത്രമാണെന്നും മുഴുനീളൻ ചിത്രം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പത്രവാർത്ത മുഴുനീളൻ ചിത്രം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റലിക്കാരിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവരുടെ മകന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ എല്ലാം എല്ലാം നോക്ക
അതിൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് പെനാൽറ്റിയും കൂടി ചേർത്ത് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് ഏത് കാവ്യ എടുത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രദ്രോഹമാണ് മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മന്ത്രിമാരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും സാലറിയുടെ ടി ഡി എസും ഇൻകം ടാക്സും ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത് അതായത് ഗവൺമെന്റ് അത് ഗവൺമെന്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് പിടിച്ച് ഇൻകം ടാക്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഏതായാലും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അതും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എതിരാളികളെ മാത്രം തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേഷമാണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറെ അധികം ഫേവറിസവും എതിർ ജേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആ തകർക്കാനും ആണ് മുഴുനീളം ചിത്രം വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മോശമല്ലേ ഏതായാലും സത്യമേവ ജയതേ നാനൃതം സത്യേന ബന്ധാവിത തോ ദേവയാന സത്യം ജയിക്കണം ആര് ആര് തിന്മ ചെയ്താലും അതൊക്കെ അഴിക്കുള്ളിൽ പോവുകയോ അതിൻ്റെ പെനാലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുകയോ രാഷ്ട്രത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ ഉദയമാണ് ഇപ്പൊ നടക്ക